Hi everyone, a very good morning to all of you. I welcome you all to another session of RBI 247 session wherein we discuss finance current affairs. So as promised, I am here today to conduct RBI 247 session on a weekly basis and today we are going to cover finance current affairs from 1st to 8th June. So up to sessions weekly basis, pe honge, you will be getting videos on Saturdays. But do not worry, we are going to cover all finance current, uh, finance related current affairs, which includes RBI related current affairs as well as SEBI also, right? So, today's the news is mostly they are related to RBI along with SEBI and also the general uh, finance current affairs. Hai. Okay. So, it's going to be a long session hone wala hai because we have a lot of news today. So, around 10 news we are going to cover. Most of them related to RBI. RBI ki koi report aai hai. Then master direction aaya hai. Other things that RBI has done. Uh, it has also brought out a dashboard. So, we are going to uh, study everything related to RBI, SEBI and Baki finance current affairs. Therefore, it is going to be a lengthy session. Theek hai. Start karte hai. The first topic today is a dashboard which is launched by RBI. So, the RBI governor, Shri Shakti Kanta Das, has launched a dashboard. This dashboard is for the purpose of financial inclusion. For the purpose of financial inclusion. So, what can be asked in your exam? The name of the dashboard and the purpose of the dashboard. So, the name of the dashboard is Antar Drishti. Antar Drishti. It's launched in Hindi. However, bracket mein, the, the name is given in English. So, Antar Drishti is the name of the dashboard why is it launched what is the objective of this dashboard so the objective of this dashboard is to monitor or assess the progress of financial inclusion in india we know that not just rbi but the government is also focusing on financial inclusion a lot we want that each and every section of the society should be should be uh, you know should have accessible financial services be it banking service insurance service pension service so, jitni financial services hain, everybody should be able to have access to it. Just ke liye already a lot of schemes are going on. Ek financial inclusion index bhi hai, jo RBI ne launch kara tha, which maps the progress of financial inclusion in India. Just mein 0 or uh, 100 uh, score milta hai ya index ka map, map hota hai. Uh, March 2022 ka data tha, humare paas, very recently we have discussed that. 0 means complete financial exclusion. And 100 means complete financial inclusion. This was about financial inclusion index. Isko hata dete hai. Right now, we are going to talk, uh, talk about the dashboard. So, dashboard ka purpose, I hope samaj aagya hoga. The purpose is to gauge the situation of financial inclusion in India. To monitor the situation of financial inclusion in India. Theek hai. Currently, this is available for internal use of RBI. So, ye jo dashboard hai, this Antar Drishri dashboard, this is presently available for the internal use of RBI to map or to monitor the progress of financial inclusion. ठीक है? अब इसके अलावा financial exclusion हो रही है, that will also be mapped by RBI on a granular basis. Means छोटी-छोटी जगह पे, you know, in, even on a minute scale, if financial inclusion is exclusion is taking place, that will be mapped through this dashboard. Okay. ठीक है? So the facility will enable RBI to watch the extent of financial exclusion and a granular level across the country it is presently intended for internal use of rbi okay so this was the first news about the dashboard but itna hi hai isme aur zyada detail mein nahi hai the second news is about draft master directions yaad rakhiye these are draft master directions final nahi aayi hai however jab final aayengi we will discuss them again but abhi kyunki draft aayi hai website pe aayi hai they can be asked in your exam. So, we are going to cover these guidelines or master directions in detail because jo inki theme hai, that is important. What is the theme? The draft master directions on cyber resilience and digital payment security control for PSOs, payment system operators. So, cyber resilience and digital payment security control for PSOs. Sabse pehle PSOs kya hote hai? Payment system operator. These are institutions or organizations which are authorized by the RBI to operate payment system in India. They are institutions or organizations which are authorized by the RBI to operate payment system in India. Thikhe, and also to move funds. So, when you do a digital transaction, karte hai, electronic mode, pe aap koi transaction karte hai, let's suppose money transfer, I have transferred my account to account. Mein, 
थ्रू लेट से गूगल पे राइट जी पे के थ्रू सो ड्यूरिंग दिस ट्रांजेक्शन विच एवर ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑथोराइज बाई दर बी आई इज इन वर्ल्ड विल बी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर चाहे वो कार्ड नेटवर्क है चाहे वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है या दीज पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और द एप विच इज प्रोवाइडिंग मी द सर्विस ठीक है सो ऑल ऑफ दिस विल बी इंक्लूडेड इन पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पी एस ओ तो ये जो गाइडलाइंस है दीज आर फॉर नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स आई होप पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स क्या होता है वो आपको समझ आ गया होगा let us just once read the definition payment system operators are institutions that have been granted authorization by the rbi for the operation of payment system they facilitate the movement of fund between the payer and the payee during an electronic payment system theek hai non bank payment system operators include entities like psps payment service providers nbfcs or uh, nbfcs that are regulated by the rbi ठीक है दे फॉर्मुलेट देयर ओन पॉलिसी फॉर मेकिंग द ट्रांजेक्शन और पेमेंट पॉलिसी सो द मॉडल दे कंस्ट्रक्ट द मॉडल ऑन विच दे विल ऑपरेट एंड सर्टन एक्टिविटीज दे आउटसोर्स तो सर्टन पेमेंट एक्टिविटीज को आउटसोर्स करते हैं बट द इंटायर मॉडल ऑन विच द पेमेंट विल ऑपरेट दे कंस्ट्रक्टेड दम सेल्स ठीक है आई होप समझ आ गया होगा एक ट्रांजेक्शन के बीच में जितनी एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं दैट आर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स जो फॉर एग्जाम्पल पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स और एप राइट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कार्ड सर्विस प्रोवाइडर्स ठीक है नाउ दीज ड्राफ्ट गाइडलाइंस इसका टॉपिक मैंने आपको बता दिया है साइबर रेजिलियंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर पीएसयूज सी वेन एवर डिजिटल पेमेंट इज इन्वॉल्व एक फिजिकल पेमेंट में भी रिस्क होता है एंड डिजिटल पेमेंट में देर इज मोर रिस्क नाउ देर इज अ रिस्क ऑफ साइबर सिक्योरिटी साइबर थ्रेट्स हैक्स दैट आर टेकिंग प्लेस मिस यूज ऑफ योर डेटा सो डेटा प्राइवेसी भी उसके अंदर आ गया तो ऐसे बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं when digital payments are conducted that is the theme or the major focus of this master direction so ye aapko ek guideline provide kar raha hai ki har payment system operator ko especially non bank payment system operators ko what are the guidelines that they have to follow when it comes to securing the customer theek hai whoever is making the payment to iska purpose kya hua to secure the transactions to aisi governance leke aana the focus is on governance it covers governing mechanism for identification for assessment for monitoring and management of cyber security risk to aise guidelines aap leke aaiye payment system operators ko bola ja raha hai bring certain guidelines which provide or mitigate the cyber security risks and also so that you can monitor or assess or manage the risk so in case any risk arises in your organization in internally also अगर किसी पीएसओ में एक नॉन बैंकिंग पीएसओ में इंटरनली आल्सो देर इज अ साइबर सिक्योरिटी रिस्क हाउ विल यू मैनेज दैट रिस्क ठीक है तो इसमें बहुत ब्रॉड गाइडलाइंस अभी आई हैं एक्चुअली में डिटेल भी है बट फॉर आस वी हैव टू अंडरस्टैंड ब्रॉडली व्हाट दीज गाइडलाइंस टॉक अबाउट तो दीज गाइडलाइंस आर टूवर्ड्स पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स कि क्या क्या उनको बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी चाहिए इन केस इफ देर इज अ थ्रेट और इन एनी रिस्क इन्वॉल्व या अगर कोई ब्रीच हो जाता है उनका सिक्योरिटी सिस्टम व्हाट इज देयर प्लान Continuity plan. So, ऐसी बहुत डिटेल में गाइडलाइंस आई हैं. We are going to go through them one by one. I hope आपको ऑब्जेक्टिव समझ आ गया होगा. Why these master directions are brought and uh, for who they are applicable on. Objective we have understood to provide or to ensure that safety and security of payment systems. ठीक है. Okay. Then what is the date of commencement of these guidelines? कब से फॉलो करनी है एक फेज मैनर में फॉलो करनी है दीज विल बी फॉलोड इन फेज मैनर एंड डेट्स आर गिवन बाई दी आर बी आई बे ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर वाई इज इट यू नो डन लाइक दैट फेज मैनर में सो दैट इन अफ टाइम इज गिवन टू देम टू कंप्लाई विद द नॉर्म्स और द जनरल गाइडलाइंस ठीक है सो वॉट आर द वॉट इज द डेट द डेट द टाइम लाइन इज लार्ज नॉन बैंक पी एस ओस तो यहां पर नॉन बैंक पी एस ओस की बात हो रही है पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स विच आर नॉन बैंक ठीक है नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स लार्ज नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को कब तक फॉलो करनी है बाय अप्रिल वन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर देन मीडियम नॉन बैंक पी एस ओस अप्रिल वन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स स्मॉल नॉन बैंक पी एस ओस अप्रिल वन ट्वेंटी ट्वेंटी एट यू हैव टू रिमेंबर दीज डेट ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स ओके देन व्हाट आर दीज लार्ज नॉन बैंक पीएसओस मीडियम एंड स्मॉल नॉन बैंक पीएसओस ओके 
लेट स्टार्ट विथ लार्ज नॉन बैंक पीएसओ आई होप पीएसओ समझ आ गया अब लार्ज क्या होता है विच आर ऑपरेटिंग ऑटर एन अ वेरी लार्ज स्केल फॉर एग्जाम्पल सीसीआईएल सीसीआईएल आरबीआई अप्रूव क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वेरी रिसेंटली वी अंडरस्टूड अबाउट सीसीआईएल जब हम एस्मा के डी रेगुलेशन की बात कर रहे थे सो एस्मा रिसेंटली डी रेगु डी रेकोगनाइज सॉरी नॉट डी रेगुलेट डी रेकोगनाइज सिक्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया दैट इज वेन वी हैड डिस्कस दिस तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आर बी आई अप्रूव है क्लियर करता है वेरियस ट्रांजेक्शन चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो या अदरवाइज देन एन पी सी आई एन पी सी आई भारत बिल पे लिमिटेड विच इज एन बी बी एल द सेंट्रल यूनिट भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट उसके अलावा कार्ड पेमेंट नेटवर्क्स, नॉन बैंक एटीएम नेटवर्क्स, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स जो आपको एटीएम ऑपरेट करके दे रहे हैं हाउ एवर दे आर व्हाइट लेबल लार्ज पीपीआई इशुअर्स ट्रेड ऑपरेटर्स ट्रेड ऑपरेटर्स ट्रेड क्या होता है वील अंडरस्टैंड दैट अभी आगे ट्रेड की भी एक न्यूज है देन और ऑपरेटिंग यूनिट्स पेमेंट एग्रीकेटर्स आर कंसिडर्ड एज नॉन लार्ज नॉन बैंक पी इतना समझ आ गया वॉट आर मीडियम नॉन बैंक पी एस आर क्रॉस बॉर्डर इन बाउंड मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स क्रॉस बॉर्डर इन बाउंड मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स विच मीन दे रिसीव रेमिटेंस दे रिसीव रेमिटेंस तो बाहर से अगर कोई रेमिटेंस आ रही है तो दे प्रोवाइड यू फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी मनी ट्रांसफर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ठीक है अंडर दिस मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम दिस इज द स्कीम मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम जिसमें आप रेमिटेंसेस इन बाउंड रेमिटेंसेज रिसीव करते हो सो दीज ऑपरेटर्स प्रोवाइड यू सच सर्विसेज ओके Then medium PPI issuers are medium non-bank PSO small non-bank में आते हैं small PPI issuers and instant money transfer operators ये भी हमने यहाँ discuss करा है these will be considered as small non-bank PSOs small PPI I hope uh, uh, we have discussed this previously small PPIs I hope you know what are these so they require very minimum KYC norms KYC जब आप कराने जाते हो large PPI issuers में you have to give or comply with Full KYC. They have to comply with full KYC norms. Small वाले में they have to comply with minimum KYC norms. Along with that, you cannot transfer cash or in your bank account using these PPI instrument. ठीक है? तो for example अगर आपने Amazon का gift card खरीदा हुआ है, आपको अपनी पूरी detail देने की जरूरत नहीं पड़ती है during that. But अगर आपको Paytm पे wallet बनाना है, full KYC वहाँ पे चाहिए होगा, right? I hope difference समझ आ गया है large PPI and small PPI. And also Amazon के gift card में you cannot transfer your Cash or you cannot transfer that balance in your bank account if it is not used. So that is small PPI issuers. Okay. Now, who will these master directions be applicable to? These master directions will be applicable to authorized non-bank PSOs. Authorized non-bank PSOs. PSOs, we have understood. Authorized non-bank PSOs, especially those who link with any third party. Se. So when they are providing you any service, they outsource. सर्टन सर्विसेज तो कोई थर्ड पार्टी से दे क्रिएट लिंकेज और ये थर्ड पार्टी हो सकता है दिस थर्ड पार्टी इज नॉट ऑथोराइज बाई दी आरबीआई सो दीज आर अनऑथोराइज थर्ड पार्टी ओके अनरेगुलेटेड सॉरी नॉट ऑथोराइज अनरेगुलेटेड सो दीज आर अनरेगुलेटेड थर्ड पार्टी एंड दे हैव लिंकेजेस विद दीज पी एस ओ नॉन बैंक पी एस ओज वेन दे आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विस ठीक है सो ऑन सच नॉन बैंक पी एस ओज दीज डायरेक्शन विल Be applicable. So directions ka I hope मतलब समझ आ गया है. They give you broad guidelines to the for the PSOs which they have to follow to provide uh, you know management of their internal cyber security risk. Not just management but mitigating the risk. इसमें बहुत सारी चीजें involved हैं. What are these detail में हम एक बारी समझ लेते हैं. The इसको तीन parts में divide करा गया है. These guidelines that we have got. The first one is governance control. जिसमें बताएंगे कि policy Uh, कैसे आनी है हु विल अप्रूव दिस ब्रॉडर पॉलिसी ठीक है एक प्लान भी है इसके अंडर हु विल मैनेज द प्लान कौन इंप्लीमेंट करेगा कौन अप्रूव करेगा ठीक है दिस इज गवर्नेंस कंट्रोल बेसलाइन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेजर्स इसमें आप इंफॉर्मेशन कस्टमर की कैसे मैनेज कर रहे हो वॉट आर द यू नो रिस्ट्रिक्शन दैट यू आर फॉलोइंग ऑन योर ओन क्या क्या आपने लेट uh, सपोज अलर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो या एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो सो टू सिक्योर द इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मेजर्स द थर्ड वन इज डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी मेजर और कंसोल इसमें मोस्टली कस्टमर्स की बात हो रही है कि आप कस्टमर्स को कैसे सिक्योर ट्रांजेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो सो फॉर एग्जाम्पल मोबाइल ट्रांजेक्शन है हाउ आर यू सिक्योरिंग दैट कार्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन है सो हाउ आर यू सिक्योरिंग दैट ओके लेट स्टार्ट विद गवर्नेंस कंट्रोल द बोर्ड ऑफ 
डायरेक्टर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एडिक्वेट ओवरसाइट तो जो भी गवर्नेंस नॉर्म्स हैं जो भी गाइडलाइंस हैं आर दीज बींग फॉलोड हु विल हैव एन ओवर साइट ऑन दैम कौन रेगुलरली इनको सुपरवाइज करेगा या चेक करेगा या ओवर साइट रखेगा इन पे दैट इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सो दे विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओवर साइट ओवर साइट इंक्लूडिंग साइबर सेफ रेजिलियंस प्राइमरी ओवरसाइट कैन बी डेलीगेटेड तो जो ब्रॉडर ओवरसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है नाउ अब इंप्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं दैट प्राइमरी ओवरसाइट कैन बी डेलीगेटेड टू अ सब कमिटी ऑफ बोर्ड सब कमिटी ऑफ बोर्ड दे कैन क्रिएट अ सब कमिटी ऑफ बोर्ड एंड दिस कैन बी डेलीगेटेड द प्राइमरी ओवरसाइट ठीक है रूट बेसिस पे ये फॉलो हो रही है गाइडलाइंस या नहीं देन देर इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी This policy is supposed to be formulated by the PSO payment system operator, जो non bank payment system operator है they will formulate this policy. This policy will be approved by the board of directors, ठीक है And annually review होगी this policy, information system policy. Now this policy who will implement this or overcheck the implementation, implementation that is the senior level executives, ठीक है The PSO are required uh, to be to prepare a distinct board approved साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी थी ओके देर वॉज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी नंबर वन देन वी हैव साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान सो इन केस देर इज अ क्राइसिस सिचुएशन इन केस देर इज अ थ्रेट हाउ विल यू मैनेज दैट वॉट इज द प्लान ऑफ मैनेजमेंट दैट विल बी यू नो प्रोवाइडेड इन डिटेल इन दिस प्लान तो ये प्लान क्या प्रोवाइड करेगा साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान इन केस अ क्राइसिस सिचुएशन अगर अगर हैक हो गया कुछ सिस्टम आपका हैक हो गया पूरा तो क्या प्लान है आपके पास व्हाट इज द मैनेजमेंट प्लान सो दिस इज अगेन बोर्ड अप्रूव्ड प्लान है ये दिस इज सपोज टू बी दिस इज रिक्वायर्ड बाय द पीएसओ टू फॉर्मुलेट सच अ प्लान ये क्या आप करेगा डिटेक्ट कंटेन ओह ओहो Yes, what will this do? It will detect, contain, respond, and recover from cyber threat, cyber attack. अगर कोई cyber attack हो जाता है, what is your management plan on that? Then अब ये they can take relevant guidelines from certain. Certain is what computer computer emergency response team of India. हर country का एक computer emergency response team होता है, जो computer cyber risks को uh, you know they come into play. This is a nodal agency, nodal agency under MITI, Ministry of Uh, technology right electronics and uh, it so a nodal agency under miti which comes into play in case there is computer related security risk theek hai computer related security risk hota hai to certain ki guidelines kam aati hai ya certain comes into play in here means india okay so yes relevant guidelines from certain may be referred for guidance so apna jo aap plan bana rahe hain guidelines which are given by the certain can be taken into consideration while formulating your own plan ab aate hain baseline information security मेजर्स या कंट्रोल्स आप अपने इंटरनली क्या क्या कंट्रोल्स या मेजर्स फॉर्मुलेट करेंगे स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन सो द फर्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसमें क्या आता है ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू की रोल्स क्रिटिकल फंक्शन एंड प्रोसेस सो द पी एस ओज हैव टू मेंटेन अ रिकॉर्ड तो एक पूरा रिकॉर्ड बना के चलना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यह आता है यू हैव टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द की रोल्स ऑफ ऑल द क्रिटिकल फंक्शन एंड प्रोसेस सेकेंड है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कौन कौन से इंडिविजुअल्स को क्या क्या एक्सेस है उसका आपको रिकॉर्ड निकालना है सो ऑल इंडिविजुअल्स हैविंग एक्सेस टू द आई टी एनवायरमेंट इनको पहले तो एक डिजिटल आइडेंटिटी दी जाएगी ऑल द इंडिविजुअल्स वट एवर एक्सेस दैट दे हैव सो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर वर्किंग यू विल बी एबल टू यू नो कनेक्ट विद दिस If you are working, there are certain access which your employer employer gives you. So let's suppose balance sheet पे आपका access है या नहीं that you can you know uh, let's suppose accounts में you have an access or not. So can you check the accounts of your organization? तो कितना limited access है किसी भी individual को किसी भी employee को. So here that will be uh, in identity and access management. तो एक digital identity के basis पे ये assigned होगा जो भी access है. to the it environment because uh, data of all the customers in involved is involved here right so data privacy ka issue bhi aata hai and at the same time cyber risk ka bhi issue aata hai what if it is hacked or what if the information is leaked then aata hai network security to jo bhi apne network devices network devices deploy kare hain whatever the network devices have been deployed they have to be periodically checked checked periodically configured periodically for security rules 
then anti malware solutions to be implemented anti malware solutions to be implemented to prevent malware attacks by scanning all incoming data jo bhi data hai uh, you know it should be checked yes attacks nahi hone chahiye so to prevent them from all the attacks possible attacks theek hai okay then a business continuity plan yes a business continuity plan so in case a threat occurs what is the continuity plan what is the contingent plan that you have so for example agar koi cyber attack ho jata hai and your entire data that you have the entire information system that you have it is hacked or let's say you are unable to access it anymore ya uh, you know uh, ransomware attacks mein kya hota hai they do not give you access so they block your access and they ask for a ransom amount if a, you know if a situation like that occurs what is your plan business continuity plan so business continuity plan is to be developed by the psos payment system operators have to develop a bcp based on different cyber threat scenarios jo bhi agar matlab let's say koi bhi attack hota hai ya kisi bhi scenario mein aapka kya continuity plan hai that will be here mentioned and again this is to be reviewed at least once a year then comes digital payment security measures or controls jab aap digital payment allow kar rahe ho customers ko what are the controls that you are keeping what are the various measures that you are providing that provide security for digital payments for the consumer okay sabse pehle a uh, mechanism for online alerts jo let's say koi uh, remote access kar raha hai so you should be able to know that okay this account is accessed remotely by somebody else by a third party so a lot of times it happens this happens that you know you unknowingly give access to your details your card cvv let's say or your gpay account to a third party who is remotely accessing your your mobile or your information so aise online alert system mechanisms uh, provide karne hain that is the purpose also provide a facility on mobile app website that would enable its customers to identify or mark a fraudulent transaction so for example if you are using a website and there should be a, you know ek alert aana chahiye ki red alert or a warning that you know a fraudulent action might happen if you go on this website or if you click on this link a fraudulent action might take place theek hai so this is mandatorily to be done then mobile payments mein jab mobile app jo aap provide kar rahe ho if you are providing any app let's suppose ek payment service provider hate is giving you an any app it should be free of any anomalies it should be free of any malware or any threat or any virus it should be free of any anomalies then control mechanisms isme wohi aa jata hai in case a third party is controlling uh, the mobile or kya kehte hain remote access agar kisi ko mil jata hai right so a lot of times this happens that you are unaware of that you have given access to a third party and they are operating it remotely so control mechanisms to be put in place फिर कार्ड पेमेंट अगर कर रहे हैं सो देर ऑल्सो अलर्ट मैकेनिज्म दिस इज सपोज टू बी डन ऑन ट्वेंटी फोर सेवन थ्री सिक्सटी फाइव बेसिस अलर्ट मैकेनिज्म विच मीन्स दैट अ पर्सन हु इज मेकिंग यू नो इफ समबडी इज मेकिंग कार्ड पेमेंट थ्रू लेट्स से योर अकाउंट और एनी बडी एल्स इज अकाउंट तो एनी कोई सस्पेशियस एक्टिविटी इफ इट इज टेकिंग प्लेस इन केस ऑफ एनी सस्पेशियस एक्टिविटी द पर्सन शुड बी इमीजिएटली अलर्टेड एक अलर्ट पर्सन को इमीडिएटली मिल जाना चाहिए दैट योर कार्ड हैज बीन यूज्ड व्हिच एक्चुअली हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स सो लेट्स से इफ आई एम यूजिंग एचडीएफसी बैंक आई गेट एन अलर्ट दैट दिस इज द ट्रांजैक्शन यू हैव मेड इज दिस नॉट यू इफ इट्स नॉट यू देन क्लिक ऑन दिस लिंक एंड वी विल सॉर्ट द इशू राइट सो इफ देयर इज एनी सस्पिशियस एक्टिविटी दैट माइट टेक प्लेस तो अलर्ट्स 24/7 365 बेसिस पे मिलने चाहिए इन केस ऑफ कार्ड पेमेंट्स सो दीस आर ऑल द गाइडलाइंस जो पीएसओस को प्रोवाइड करनी है okay then ppi ppi issuers are encouraged to communicate otp and transaction alert jo already uh, let's say ppi instruments wallets hi nahi other koi ppi instruments hai that also otp or transaction alerts usme bhi provide karne hai ppi issuers ko so this was about the master direction i hope aapko samajh aa gayi hai all these master directions are related to non bank psos and how they can be cyber resilient and give you digital payment security to its customers theek hai then the next news is about g20 international conference on cyber security again cyber security exercise for banking sector this week rbi ne bahut sare aise events mein participate kara hai uh, you know in, even in this there was a keynote speech given by mk jain shri mk jain that is the deputy governor so a keynote speech bhi rbi ki website pe issue hai uh, that is again about cyber security so cyber security pe bahut zyada focus hai rbi ka especially in last one week 
अ लॉट ऑफ इवेंट्स हैव टेकन प्लेस मास्टर डायरेक्शन आई है ये जी ट्वेंटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है करंट अफेयर में फेज वन में डेफिनेटली अ क्वेश्चन कैन बी आस्ट फ्रॉम दिस सो बहुत देर इज अई चांस दैट सर्टन क्वेश्चन कैन बी आस्ट तो क्या इसकी थीम है किस किस ने पार्टिसिपेट करा हु ऑल पार्टिसिपेटेड वॉट इज द थीम वेयर वॉज इट कंडक्टेड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सो ईच एंड एवरी थिंग लिसन टू इट केयरफुली एंड ऑल्सो uh you know revise it keep revising things so on june 5 2023 international conference hui what was the theme cyber security exercise for banking sector kya hua under g20 presidency of india we know that india is holding the current presidency of g20 jisme bahut sare workshops seminars conferences india conduct kar raha hai in every department possible so this was jointly conducted by rbi and cert in rbi and cert कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया हर कंट्री का अलग रिस्पॉन्स टीम होता है दिस इज वर्किंग इन इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सिचुएशन कंप्यूटर रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी सिचुएशन दिस नोडल एजेंसी कम्स इन टू प्ले विच इज अंडर मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टी वेर डिट दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू प्लेस इट टू प्लेस इन मुंबई अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट वॉट वॉज द थीम then who all uh, you know under uh, jointly kisne conduct kara rbi and certain then conference pe keynote speech di thi uh, the deputy governor of rbi mk jain along with special address by dr sanjay who is the director general of certain so they uh, certain and rbi jointly uh, conducted this international conference and the keynote speech was given by the deputy governor along with a special address given by the director general of certain you have to remember the names as well okay Then a panel discussion we were having. What was the topic? Transnational cyber security challenges in the banking sector. So now we are not just talking about internal cyber security networks, but also transnational. Why? Because a lot of times you might have heard a news that China के बहुत सारे softwares या China से hackers India का information hack कर रहे हैं. This has happened in USA as well. So you know transnational or transborder or crossborder cyber security issues or cyber security threats are also persistent. this you can also give you know in case a question comes in descriptive you can write about this as well so in the banking sector across the globe then strategic operational cyber isme bahut sari during this event a lot of drills and exercises also took place 200 se zyada participants the the event had uh, participants from more more than 200 participants from rbi from certain from imf bis central banks certain of not just india but other g20 member countries also ठीक है, सो दिस वाज द न्यूज़ अबाउट जी ट्वेंटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी इंफॉर्मेशन इसमें इंपॉर्टेंट है आई हैव मेंशन दैट फेज वन में यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम दिस न्यूज देन द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट अ रिपोर्ट तो एक रिपोर्ट आई है देर वॉज अ कमिटी फॉर्म कमिटी फॉर्म फॉर रिव्यू ऑफ कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड तो जो बैंक है वॉट इज द कस्टमर हाउ इज द कस्टमर सर्विस वॉट इज द कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड उस पे ये रिपोर्ट है इट इज सपोज टू यू नो गिव रिकमेंडेशन ऑन कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड विच आर सपोज टू बी फॉलोड सो ये आई थिंक लास्ट ईयर ये लास्ट ईयर ये कमेटी बनी थी अंडर चेयरमैन हु इज द चेयरमैन श्री बी पी कनुनगो हु इज द फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आर बी आई इंपॉर्टेंट है हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी अ फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर श्री बी पी कनुनगो ओके मे ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी टू में ये फॉर्म हुई थी लास्ट ईयर की अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू की स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज में डिसाइड हुआ था दैट दिस कमिटी विल बी फॉर्म ओके देन द पर्पस ऑफ दिस कमिटी वी हैव अंडरस्टूड टू रिव्यू द कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड द ऑब्जेक्टिव इज टू इवेल्युएट एंड रिव्यू द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स when it comes to uh, regulated entities sari regulated entities what what is the quality of customer service standards theek hai and also suggest measures to improve such quality that was the objective of this committee then uh, thoda background jaan lete hain before going in detail what are the recommendations of this committee let us go through the background sabse pehle to has any other committee been formed yes bahut sari aisi committee pehle bani hai which are specifically related to कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड अब कस्टमर सर्विस में आप क्या समझते हैं वर्ड कस्टमर सर्विस स्पेशली रिलेटेड टू रेगुलेटेड एंटिटीज और बैंक दिस इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ सर्विस तो बेसिक बैंकिंग सर्विस जो आपको बैंक दे रहा है लेट से इंश्योरेंस और यू नो 
uh, FD or these products or services that banks are giving. Apart from that, various other services as well. So, for example, use of technology also is not in, now involved. So, artificial intelligence ke through a lot of services is given to its customers by regulated entities. These are also involved. Recommendations may be here. Thoda background samaj lete hai. Earlier also RBI have taken various steps towards customer service and the quality of customer service standards should be upped or you know better quality of customer service standards should be there. So, ab isme RBI ne pehle kya kya kara hua hai? Laying down of elaborate regulatory framework on customer service. Ek elaborate regulatory framework RBI ne diya hua hai. Is broader framework ko dekke banks or regulated entities have to maintain their own policies when it comes to uh, customer service. Then internal grievance mechanism, redressal mechanism. Iske ilawa ombudsman mechanism bhi hai. We have already studied about that. So customer ke jo grievance ho rahe hai, how, are you, the, how is the bank or any regulated entity resolving such grievances? So internal grievance mechanism and also the ombudsman framework. Then this is important, charter of customer rights. Banking customer ke paas 5 tarikhe ke rights hai. 2014 mein this was formed. What are these rights? Ek bar dekh lete hai. So, 5 rights under the charter of customers. Which customers? Banking customers. 2014 mein aaya tha. Right to fair treatment, obviously. Um, if you remember, uh, lending mein ye bohut zyada focus hota hai is pe. When banks are lending, fair treatment or the rates, lending rates should be equally uh, treated. You know, everybody should be equally treated when it comes to lending. Here we are customer service. Ki baat kar rahe right to transparency, fair and honest dealing. Right to sustainability, right to privacy, right to grievance, redressal and compensation important. Hai. Hai? So these are the five rights under the Charter of Consumer Rights which was formed in 2014. Now, what kind of committees form hui hai when it comes to customer service? The first one is Talwar Committee formed in 1975 related to customer service. What else? Goi Poria Committee 1990. Tarapur Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services 2004. C P P A P S. Committee on P Procedures Performance Audit on Public Services. Then we have the Damodaran Committee formed in 2010 on again customer services. Do we have to remember the names? Yes. Do we have to remember the year? Yes. Zyada de nahi lagegi. You know, while you're reading this session or going through this video, uh, revise it once or learn it once and then again revise it before the exam. Okay? So, remember the names, remember the years also. Why is it important? Because now the RBI ki master directions, oh sorry, report mein aaya hai. This report in itself is very important. Who is the chairman of this report? Again important. What is the purpose of this report? Again important. BP Kanungo is the chairman of this report. Okay? Uh, earlier such committees important yes phase 2 ke liye zyada important hai phase 2 mein rbi difficult questions puchta hai so this can be asked Ab, what are the recommendations given by this report sabse pehle this report is talking about customer service standard how we can improve the quality of customer service standard okay so this report says that we should move to principle based approach or principle based regulation what is this principle based regulation to ek hota hai rule based approach या प्रिस्क्राइब्ड अप्रोच एक होता है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच तो रूल बेस्ड अप्रोच इज वेरी स्पेसिफिक जस्ट गिव मी अ मोमेंट रूल बेस्ड अप्रोच इज वेरी स्पेसिफिक तो एक एक रूल को जब कोई अथॉरिटी एक एक रूल को स्पेसिफाई करती है दिस इज द रूल दैट यू हैव टू फॉलो व्हेन इट कम्स टू दिस डिपार्टमेंट और यू नो दिस सेक्टर सो ईच एंड एवरी रूल व्हेन इट इज स्पेसिफाइड फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में Accounting standards में या तो broad guidelines आपको दी जाएंगी under these broad guidelines accounting standards में आप अपनी accounting कर सकते हैं या तो specific rules provide करे जाते हैं mostly it is the broad guidelines जिनको हम standards बोलते हैं तो similarly what is rule based approach और rule based regulation जब quantify करा जाता है rules को in specific the rules are given and what is the principle based approach a principle based approach is when a broader guideline or a broader approach or a broader regulation is given qualitatively mostly bola jata hai aapko okay the first is to consider progressively moving from a rule based approach to a principle based approach with regard to customer services in re second is the charter hai the charter of consumer rights should be extended to nbfcs as well theek hai then to lay down indicative definition of complaint 
अंडर द आईजीआर मैकेनिज्म तो जो इंटरनल ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म है इंडिकेटिव डेफिनेशन ऑफ अ कंप्लेंट व्हाट इज द कंप्लेंट हाउ कैन वन कैप्चर अ कंप्लेंट आउटसाइड द परफ्यू ऑफ आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुडसमन स्कीम यस तो जो कोई ऐसी कंप्लेंट है व्हिच इज नॉट अंडर द आरबीआई ओम्बुडसमन इंटीग्रेटेड स्कीम हाउ कैन वी कैप्चर दैट हाउ कैन वी रिजॉल्व दैट तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कंज्यूमर सर्विस को हम बेटर कैसे कर सकते हैं हाउ टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी कंज्यूमर सर्विस दैट इज द फंक्शन सो ये तीनों याद रखिए प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एनबीएफसी के पास चार्टर जो है द चार्टर ऑफ कंज्यूमर राइट शुड बी एक्सटेंडेड टू एनबीएफसी एंड एन इंडिकेटिव डेफिनेशन ऑफ अ कंप्लेट अंडर द आई जी आर दैट इज इंटरनल ग्रीवियंस रेजोल्यूशन मैकेजम ओके रिड्रेसिल मैकेजम ओके देन वी कम टू प्रिस्क्रिप्टिव और रूल्स ये एक ही है Prescriptive or rule based versus principle based. Principle based regulation. Principle based regulation uses high level general statement or complaint uh, containing explanations of the intent behind the principle. So, what principle follow? Kar rahe hai? What is the rule talking about? What is the principle behind following this rule? Okay, like cash approach, ho gai, accrual basis. So, the principle you should understand. What is the principle? Rule based means what? Every specific every specific rule is defined. Okay. क्वांटिटेटिव टर्म्स में ओके देन और व्हाट आर द अदर मेजर रिकमेंडेशंस डेवलप एंड पब्लिश अ कस्टमर सर्विस प्रोटेक्शन इंडेक्स ऑलरेडी जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है व्हाट डू दीस इंडेक्सेस डू दे गॉज द सिचुएशन करंटली दे गॉज द सिचुएशन करंटली दे मॉनिटर द सिचुएशन करंटली एंड बेस्ड ऑन दैट द स्कोर ऑफ द इंडेक्स द डिसीजंस आर फर्दर टेकन ठीक है जो गैप एनालिसिस होता है दैट इज आल्सो डन so to publish a customer service protection index customer service protection index to capture the quality to capture the quality or the standards of consumer services theek hai what will it do it will capture the quality of standards or the quality of customer service we are providing to so, jaise for example digital payment index mein hota hai to capture the extent of digital payment in india kaise ho rahi financial inclusion index mein bhi yahi hota hai to ek index kya hota hai aapko ek score mein pata lag jata hai Using a single score, you come to know what is the situation. ठीक है तो लेट से जीरो टू हंड्रेड है और अगर आप फिफ्टी में लाई कर रहे हो तो एवरेज है नाइनटी स्कोर है तो बहुत ही बड़ी ठीक है सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल दैट इज वॉट वी आर डूइंग इन कस्टमर सर्विस एंड प्रोटेक्शन इंडेक्स वी विल कैप्चर द क्वालिटी ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ कस्टमर सर्विस देन टू सेटअप आर ई एग्नोस्टिक कॉमन पोर्टल कॉमन पोर्टल लॉन्च करना है टू सेटअप दिस पोर्टल so that uh, complaints can be lodged by customers of re uske alawa customer service aur improve kaise karni hai then jab aap deposit accounts khol rahe ho to mandatorily ek nomination ka jo uh, uh, you know the specific character of nomination is given e, uh, sorry nominee aapko specify karna hota hai you have to specify the nominee while a deposit account is created so uh, that is mandatory the nomination and deposit account is mandatory giving the nominee the name of the nominee and also hassle free hassle free settlement of account in case so let's say i have an fd and in case i die and it is let's say the fd is 50 lakh ki it's not 5 lakh hazar ki so 50 lakh ki fd hai in case i die what if uh, who will this go to so this that that is i am stating a nominee so i'll state a nominee let's say my brother will get this 50 lakh rupees now this claim settlement at the end of my death will should should be hassle free that is the recommendation of this uh, report theek hai then to uh, the facility to settle disease claims online jo ki just like i said if in case i die what will be the the claim settlement and how will the process go to ye online karna hai within 30 days agar 30 days se zyada jate hain to regulated entities will have to pay a fee late fee or interest penal interest yes penal interest pay karna hoga in case 30 days tak aap claim settle nahi karte hain to again recommendation hai then are is to maintain centralized database of kyc documents ye to bahut important hai because jab aap customer service ki baat kar rahe ho so you should have you know uh, documents and kyc norms are obviously very mandatory uh, as per rbi theek hai uske alawa use of technology so this uh, report is saying ki aap technology ko use karke कस्टमर सर्विस बेटर कर सकते हैं यू कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दिस टेक्नोलॉजी इंक्लूड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो लेट सपोज टूडे आई ओपन वेबसाइट बैंक की मैं वेबसाइट खोलती हूँ आई विल गेट अ चैट बॉक्स इन दी एंड इन द राइट एंड हाई कैन आई हेल्प यू सो दिस इज अ चैट बॉक्स विच इज गिविंग मी अ सर्विस अ सर्विस 
so that you know uh, it can guide me how the uh, website work or if in case uh, faqs uh, frequently asked questions hai. so i can ask a question to this chatbot and it can help me okay so aise hi conversational ai ko utilize karo that is the the recommendation to use such conversational ai chatbots to design safer means of second factor authentication yes so first uh, factor authentication second factor authentication jisme biometric bhi aata hai jisme otps bhi aate hain you know you know when you are making a payment there is authentication required to pehle aapko apna upi pin dena hota hai in case you are making a payment using upi so first upi pin hai then uh, let's say a fingerprint is required or a password is required app kholne ke liye so these are first factor or second factor authentications right so to design and deploy safer means of second factor authentication iske alawa online facility on the uh, indian cyber crime reporting per portal is pe bhi aapko facility provide karna that is the recommendation to provide the facility on indian cyber crime reporting portal for registering complaints by the public in respect of fraudulent transaction so abhi agar in case koi fraudulent transaction ho jati hai meri payment mein let's say uh, an amount is debited from my account without my knowledge so what will i do so a facility should be provided in the in the indian cyber crime reporting portal so this was everything about the report what was the theme of the report how to better uh, the committee was formed to review the customer service standards okay then we have a news about nddcs this we have already discussed in the month of april so april month ki statement of development and regulatory policies statement of development and regulatory policies mein aaya tha about nddcs that rbi will bring out new guidelines about nddcs these will be again ek to revised guidelines hai and rbi will open up the functioning of nddcs thoda usme leeway degi especially when it comes to settlement and also the currency it can settle in the nddcs contract sabse pehle to what are these nddcs non deliverable derivative contracts non deliverable derivative contracts let's break the sentence non deliverable derivative contract dc derivative contract i hope you know what is a derivative contract uh it is an agreement or a contract wherein the value of this agreement is determined using an underlying asset or an underlying commodity so let's say the commodity that i want to sell is gold so let's say mere paas 10 gram gold hai that is a commodity that is a commodity now using this commodity mai ek agreement mein aati hu i come into an agreement ek agreement hai that let's say after 3 months i want to sell my 10 gram gold mai abhi sell kar dungi to wo sale ho gayi that is a sale of a product but when i come into an agreement this agreement that i will sell my gold this gold being the underlying asset in 3 months it becomes a derivative contract theek hai future mein transaction ho rahi hai फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है डिपेंडिंग ऑन ओटीसी पे है या नहीं है डिटेल में नहीं जाते ऐसे ही कुछ डेरिवेटिव अग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें कमोडिटी नहीं करेंसी इन्वॉल्व होती है स्पेशली स्वॉप अग्रीमेंट लेट अस डिस्कस अबाउट दैट सो स्वॉप अग्रीमेंट क्या होता है इन अ स्वॉप अग्रीमेंट टू एंटिटीज कम इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे विल स्वॉप देयर करेंसी दे विल स्वॉप देयर करेंसी सो लेट्स से टुडे द प्राइस ऑफ डॉलर टू रुपी इज 10 10 बात हो रही है ठीक है नाउ दिस पर्सन व्हाई विल दिस सेल फॉर एग्जांपल दे आर थिंकिंग कि 80 से प्राइस 80 ही रहेगा आरबीआई इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब तो ये प्राइस इंक्रीज नहीं होगा बट इफ देयर इज समबडी हु वांट्स टू बाय एट 82 आई विल सेल इन 3 मंथ्स राइट तो यहां मुझे प्रॉफिट हो रहा है स्पेशली 100 डॉलर बेचने पे तो प्रॉफिट होगा राइट सो दिस इज अ डेरिवेटिव अग्रीमेंट अब ये छोटा अमाउंट है दिस एक्चुअली टेक्स प्लेस एट अ वेरी लार्ज स्केल बिटवीन टू कंट्रीज जिसमें स्वॉप अग्रीमेंट होता है between two entities uh, you know financial institutions big financial institutions banks these um, are these transactions are taking place these derivative agreements theek hai to ye chhota sa example hai small basis pe hai isko thoda enlarge karke dekhiye crores mein bhi ye transactions hoti hain these are non uh, these are derivative contract 
अब आता है नॉन डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नॉन डिलीवरेबल द मोमेंट आई से नॉन डिलीवरेबल तो ये जो नोशनल अमाउंट थी जो अभी मैंने अपने एग्जांपल में ली थी आई टुक हंड्रेड डॉलर हंड्रेड डॉलर आई विल बी सेलिंग एट एटी टू हंड्रेड दिस हंड्रेड डॉलर इज माई नोशनल अमाउंट नोशनल अमाउंट मीन्स बेस्ट अमाउंट जो मैंने लिया है विच विल आई सेल विच आई विल सेल Now, for example, I don't have this hundred dollar because this is a notional amount. Then what will happen? This means that this notional account is non-deliverable. I will come into a non-deliverable derivative contract, which means that I have to deliver the notional amount. Deliver it, not do it. Okay? So non-deliverable derivative contract is where I do not have to sell this uh, notional amount. So I don't have to give the notional amount. What will I give? I will just give the increment amount. Uh, yes, I will just sell. जो भी बैलेंस का अमाउंट है टू हंड्रेड डॉलर सो आई विल गेट टू हंड्रेड डॉलर एंड दिस पर्सन विल गिव मी टू हंड्रेड डॉलर सॉरी टू हंड्रेड रुपीज रुपी में बात हो रही है ना टू हंड्रेड रुपीज ठीक है सो जो भी इंक्रीमेंट अमाउंट है दैट विल बी गिवन विदाउट डिलीवरिंग विदाउट डिलीवरिंग दिस दिस डॉलर इज नॉट डिलीवरेबल ठीक है तो नोशनल अमाउंट है इट इज नॉट डिलीवरेबल जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है दैट विल बी एक्सचेंज क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में नहीं जाना है सिर्फ जो चेंज है हमें वो समझना है सो वॉट इज द चेंज नाउ सो अर्लियर एडी कैटेगरी वन बैंक वॉट आर दीज एडी कैटेगरी वन बैंक आरबीआई हैज ऑथोराइज सर्टन बैंक टू एक्ट एज ऑथोराइज डीलर्स ऑथोराइज डीलर्स category 1 category 2 category 3 this has been explained to you in static this has been explained to you in previous videos as well aapke document mein bhi ye covered hai in case of enrolled students theek hai so category 1 category 2 category 3 dealers they are authorized dealers who are authorized to deal in foreign currency transactions foreign currency mein they are authorized to exchange foreign currency or deal in foreign currency authorized category 1 dealers jo hai they are and specially those which are operating in ifsc banking unit ifsc humne pehle padha hua hai bahut baar ifsc which is international financial service center international financial service center gift gujarat is the first and only ifsc currently in india theek hai gift city so this is an ifsc international financial service center any ad category 1 bank which is operating in this ifsc The moment you operate in IFSC as a banking unit, you are known as IBU, which is IFSC banking unit. So, if you are from there, operate there, you are providing your operations there, you are providing your services there, you become IFSC banking unit IBU in short. So, AD category one banks which are operating IFSC banking unit, they were permitted to offer NDDCs, non-deliverable derivative contract, to non-resident person. ये याद रखेगा, non-resident person की बात हो रही है. And such transactions were cash settled in foreign currency only. Sir, foreign currency me settlement ho rahi thi inki. That is the whole thing. Now, detail me isme nahi jayenge. We are just going to understand what is the change. What is the change? Now, what the uh, you know to develop the onshore INR, INR is rupee, INR Indian rupee, non derivative, del, uh, non deliverable derivative contract market ko develop karne ke liye RBI has provide. flexibility to resident as well as non resident to exchange contracts in not just inr but uh, not just foreign currency but inr as well theek hai so now ad1 category banks operating in i ibus can offer ndcs involving inr to resident non retail users yahan pe humne kya padha tha to okay to non resident person now you can give it to non uh, to resident non retail users as well रेजिडेंट की बात हो रही है पहले नॉन रेजिडेंट की बात हो रही थी यहां पे रेजिडेंट की बात हो रही है एंड नॉन रिटेल की वॉट आर दीज नॉन रिटेल वी विल अंडरस्टैंड इन मिनट तो रेजिडेंट नॉन रिटेल यूजर्स को हेजिंग के पर्पज के लिए या कोई ऐसे ट्रांजेक्शन अगर यू नो दे वॉन्ट टू एंटर इन टू डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट इज प्रोवाइडेड इन सेटल्ड इन आई ठीक है पहले फॉरन करेंसी में था अब आई है रेजिडेंट्स के लिए भी देन दूसरा क्या है कैश सेटलमेंट की बात हो रही है Cash settlement of NDDC transaction between two AD category one banks and between so two AD category one banks. अगर एक दूसरे से कोई ऐसा agreement करते हैं NDDC agreement that एक तो वो दूसरा क्या between AD category one bank and a person resident outside India non resident. यहाँ पे resident की बात हो रही थी यहाँ non resident की बात हो रही है non resident. तो two AD category one banks and one AD one category one bank and non resident. 
दे कैन ट्रांजेक्ट इन आई एन आर और एनी फॉरन करेंसी बस ये दो चीजें अब समझनी है और कुछ नहीं समझना डिटेल में नहीं जाना ठीक है वॉट आर नॉन नॉन रिटेल यूजर्स यहां हमने पढ़ा है कहा नॉन रिटेल यूजर्स रेजिडेंट नॉन रिटेल यूजर्स नॉन रेजिडेंट में सब आ जाते हैं क्यूर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड इंडिया इसमें सब आ जाएंगे क्यूर वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिडेंट नॉन रिटेल यूजर्स ओके हु आर नॉन रिटेल यूजर्स ऑल एंटिटीज विच आर रेगुलेटेड बाई एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहे आरबीआई उनको रेगुलेट कर रहा है चाहे सेबी चाहे आई आर डी ए चाहे पी एफ आर डी ए और एनी अदर स्टेटरी अथॉरिटी सो ऑल एंटिटीज रेगुलेटेड बाई फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर उसके अलावा एक्जिम बैंक नबार्ड एन एच बी एंड सिडबी दीज आर ऑल्सो नॉन रिटेल यूजर्स उसके अलावा कंपनीज जिनकी मिनिमम नेटवर्थ है फाइव हंड्रेड करोर दे आर ऑल्सो non resident individuals oh, sorry non retail users not non resident non retail users and person resident outside india other than individual to so, bahar agar koi reh raha hai who is not an individual they are also non retail users theek hai to existing uh, ab ndc ke meaning mein bhi koi change aaya hai what is the change ndc mein aapko explain kar diya pehle kya hota tha delivery in without involving the delivery ye maine aapko explain kar diya because they are non deliverable so the notional amount is not Uh, yes, the notional amount is not delivered. So, without involving delivery of the rupee, अब क्या होता है There is no delivery of the notional amount. ये हो गया of the underlying currencies of the contract, which is cash settled. ठीक है So, this is the new uh, definition. NDDCs mean an OTC for forex derivative contract in which there is no delivery of the notional amount of the underlying currencies. जो भी underlying currency थी of the contract. And uh, which is cash set. ठीक है ये हो गई अबाउट एनडीडीसी नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ ट्रेड ट्रेड प्लेटफॉर्म हमने अभी समझा है वॉट इज दिस ट्रेड प्लेटफॉर्म सो इसमें क्या चेंज आया है एक्सपैंड हो गया है इसका स्कोप अगेन दिस वॉज ऑल्सो इन न्यूज इन मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ फेब्रुरी यस एम पी सी फेब्रुरी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की स्टेटमेंट में था स्टेटमेंट ऑफ डेवलपमेंट रेगुलेटरी पॉलिसीज में आरबीआई सेड That we are going to bring a change in threads. We are going to, you know, increase the scope or widen the scope. ठीक है. What is threads? Threads is an electronic platform जहाँ पे MSMEs अपने bills receivable को they can discount it trade receivable. Trade receivable को they can either finance it or discount it. This has already been explained to you. If you want, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ. There is an MSME. जल्दी जल्दी समझेंगे. There is an MSME which has a trade receivable or a bill receivable. सपोज इस एम एस एम ई को एबीसी ने पैसे देने थे ठीक है एबीसी इंस्टेड गेवर ट्रेड रिसीवेबल मतलब एक ट्रेड रिसीवेबल ड्रॉ हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज की एबीसी दिस एम एस एम ई को इट विल गिव लेट से टेन लाख रुपीज ठीक है आफ्टर थ्री मंथ बट दिस एम एस एम ई इज इन नीड ऑफ अर्जेंट कैश वॉट विल दे डू दे कैन गो टू ट्रेड प्लेटफॉर्म ट्रेड प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं एंड ट्रेड प्लेटफॉर्म पे दे रहा है फाइनेंस अवेलेबल फाइनेंस अवेलेबल लेट से बैंक आर अवेलेबल एन बी एफ सीज आर अवेलेबल ठीक है which are permitted by rbi by the way so these financers are available and they can give finance or discounting to this msme ki okay 10 lakh ka bill tha 10 lakh ka bill tha you need urgent cash let uh, i will give you 9 lakh 50000 to ye 50000 ka bacha kya hua discounting ya fee jisko bolte hain commission jaise obviously aap kisi ki service le rahe ho so you are going to give them a commission so this is discounting theek hai ये पूरा ट्रेड्स का कॉन्सेप्ट है एमएसएमई का कॉन्सेप्ट है इट हैज बीन एक्सप्लेन टू यू आई थिंक इन द मंथ ऑफ नवंबर यस इन द मंथ ऑफ नवंबर डिटेल में समझाया था सो दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड्स हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ ट्रेड्स इंपॉर्टेंट देयर इज अ सेलर व्हिच इज इन माय एग्जांपल इट वाज एमएसएमई देन देयर इज अ बायर जो एबीसी था लेट्स से इट इज अंबानी अब आई एम सेइंग अंबानी आई विल एक्सप्लेन इन अ मिनट सो लेट्स से सॉरी नॉट अंबानी अदानी ठीक है अदानी and this is the buyer there there is msme seller and then there is financier theek hai so sellers in trade platform is msme buyer are corporate government department psus or any other entity ya yeah, buyer theek hai so in my case it is atani which is a corporate financiers are banks nbfc factor kuch aise nbfc jo factoring business provide karte hain what is factoring is pure process ko jisme aap discount kara rahe ho na trade receivable this is factoring ya to discount kara rahe ho ya finance kara rahe ho this is factoring this is factoring nbfc factor to and other fi which are permitted by rbi rbi se kisi financial institution ne permission le li they can be a financier these are certain example of financiers now 
ओके अब थ्रेड प्लेटफॉर्म पे देर इज फैसिलिटी ऑफ नॉन रिकोर्स नॉन रिकोर्स विदाउट रिकोर्स एक होती है रिकोर्स एक होता है नॉन रिकोर्स रिकोर्स क्या होता है सो यस इन रिकोर्स द फाइनेंसियर विल बियर द लॉस ऑब्लिगेशन ऑफ्सॉर्बिंग बिल और द लॉस इन केस the buyer that is adani okay wait a second that is adani in case they default they default in their payment who will bear the loss it will be sbi which means that it is non recourse non recourse isko kehte hain non recourse when the financiers bear the loss what is recourse in recourse the msme seller bears the loss msme seller ko bola jata hai ki return our money back theek hai because the buyer has defaulted a problem kya aa rahi thi there were low credit worthy buyers just like i said the example of adani right low credit worthy so let's suppose if a bank or a financier comes to know that the buyer is adani they might not buy or they might not bid for these trades a trade platform pe bhi bidding hoti hai by the way so they might not bid their payables so agar kisi ne koi contract kara hua hai the the financiers they might not bid for them because of low credit rating of the buyer that can happen so in such a case rbi wanted to expand the scope of trades already bahut sare financial units hain financial units kya hote hain financial units or financing units they are just these receivables sirf inko trades platform pe they are just called as financing units fu so there are certain fus 17% fus which are currently not discounted which are just uploaded on the trade platform so rbi wants ki trade platform ka scope or increase ho zyada msmes involve ho rbi has brought a certain changes what are these certain changes sabse pehle to insurance participation add ho gayi hai so in case there is a low credit worthy buyer in case there is a low credit worthy buyer ya jiski credit rating itni achhi nahi hai there is a scope of insurance now ek insurance insurance participant let's say ek insurance company available ho jayegi ki let's say if they do not give you loan i will give the loan theek hai in return wo kuch premium charge karegi so if they do not give the loan i will give the loan that is the function of insurance to provide security third party security theek hai to ek ab isse kya hoga since there is an insurance kisi agar buyer ne insurance karai hui hai in case i fail to pay there is this insurance company which will pay on my behalf to us jo bill receivable hai ya jo jo fu hai financing unit us pe there will be possible bidding and financiers will be willing now to uh, you know bid on these securities or uh, trade receivable theek hai there will be four participants now ab iske baad kya hoga the four participants are msme seller buyer financiers and insurance companies will be permitted to participate as the fourth participant then let's just have a look at about the up changes kya aayenge trade platform operates to specify the stage at which insurance facility will be availed means trade platform operate jo kar raha hai the operator of the trade platform it will tell you ki insurance company ka kya function hoga aur kab wo kis uh, at which stage it will uh, the facility will be available theek hai details abhi nahi aayenge premium for insurance who will pay the premium it will not be levied on the msme seller msme seller ko paise chahiye they will not pay the premium in this case collection of the premium and settlement on the trade platform it will be enabled through nach mechanism i have already discussed this national automated clearing house ye kya hai uh, it is a platform of npci jab mass payment karni hoti hai mass basis pe payment karni hoti hai let's say government ko uh, dbt direct benefit transfer dena hota hai us uh at that time also nach takes place ya agar kisi company ko dividend dena hai large scale pe paise transfer karne hain nach ka platform use kara jata hai so collection of premium and settlement nach platform is used then trade system the trade platform to facilitate automated processing of insurance claim subject to consent from financiers and uh insurers theek hai then okay jo trades ki transactions hain they fall under the factoring business jo trades ke jo bhi transaction ho rahi hai isko aap kya bolte hain isko aap financing sorry 
फैक्टरिंग बिजनेस बोलते हैं वॉट इज दिस ट्रांजेक्शन कॉल्ड फैक्टरिंग बिजनेस एज ऑफ नाउ बैंक एन बी एफ सी फैक्टर्स बैंक अरे बैंक एन बी एफ सी फैक्टर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर परमिटेड बाई दी आरबीआई आर पार्टिसिपेंट ऑफ एज फाइनेंशियल ये हमने पहले भी पढ़ा है एज फाइनेंस यू आर दीज पार्टिसिपेंट बैंक एन बी एफ सी फैक्टर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू ऑगमेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसियर्स क्योंकि आरबीआई ट्रेड प्लेटफॉर्म का स्कोप बढ़ाना चाहती है so in order to augment the 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 platform the facility that is provided by the platform who is added various entities various entities or various institutions which are permitted which are allowed to undertake factoring business under the factoring regulation act तो ऐसी entities which are allowed under the factoring business for example कोई non bank entity है या कोई और financial institution है which is allowed under the factoring regulation act दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट नाउ ऑन ट्रेड प्लेटफॉर्म जो कि पहले इन चारों को अवेलेबल था ठीक है देन सेटलमेंट ऑफ एफ यूज इज नॉट डिस्काउंट इन फाइनेंस अभी तक क्या होता है सेवनटीन परसेंट देर आर सच एफ यूज विच आर फाइनेंसिंग यूनिट दिस इज दिनेशन ऑफ एफ यूज फाइनेंसिंग यूनिट दे इट इज जस्ट अ स्टैंडर्ड नॉमिन क्लेचर दैट इज यूज ऑन द ट्रेड प्लेटफॉर्म फॉर एन वॉइस तो अभी तक देर आर सेवनटीन परसेंट सच एफ यूज Which are uploaded on the trade platform, but उनमें कोई financing नहीं हो रही है कोई discount उनको नहीं कर रहा है So uh, they will be permitted. Now ट्रेड platform operators will be permitted to undertake settlement in all FUs, whether they are financed, whether they are settled or otherwise using the NAC mechanism. तो अब क्या होगा These trade platform operators, they will be authorized, they will be permitted to settle. इनकी claim settlement करो या इनको जो भी करना है इनको निपटाओ Settlement करो of financed. डिस्काउंटेड और अदरवाइज जो बचे कुछ हैं यूजिंग द एन एस सी एच मैकेजम अब बिडिंग जो होती है बिडिंग विल बी आई जस्ट एक्सप्लेन की बिडिंग पॉसिबल है इसमें किस सबसे पहले तो ये करते क्यों है ट्रेड प्लेटफॉर्म पे फैक्टरिंग सो लेट सपोज इस पर अब सेकेंडरी अच्छा वो आगे जाके आएगा सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड प्लेटफॉर्म अलाउड है सो यस बिडिंग बिडिंग जो है इट विल बी कॉम्पिटेटिव इट विल बी ट्रांसपेरेंट बिड्स जो है आपको ट्रांसपेरेंट मैनर पे इलेक्ट्रॉनिकली दिखेंगी कि यू नो दिस पर्सन हैज बिड दिस मच अमाउंट फॉर दिस ट्रेड रिसीवेबल सो द प्रोसेस विल बी मोर ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म्स में डिस्प्ले बिड्स इधर इन डिटेल्स फॉर एफ यू फॉर एन एफ यू टू अदर बिडर्स हाउ एवर द नेम ऑफ द बिडर शुड नॉट बी रिलीज ठीक है एक और चीज थी इसमें okay there is one concept also which is secondary trading secondary trading of secondary trading of such trs or such fus to kya hota hai kisi ne trade receivable ko discount karaya hua let's say i am sbi bank and i have the trade receivable with me however it is you know a burden on my portfolio maine bahut sare trade receivable ko uh, you know uh, discount kara hua hai ya finance provide kar raha hu main sbi bank so i want to offload my portfolio i want to sell certain ट्रेड रिसीवेबल वॉट विल आई डू आई कैन सेल दम सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है आप बाई एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज करते हैं दैट इज वॉट हैपन इन सेकेंडरी स्टॉक मार्केट सो दिस इज जस्ट लाइक वर्किंग इन यू नो दिस एक्चुअली वर्क लाइक सेकेंडरी मार्केट वॉट विल हैपन सो जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं दीज टी आर विच आर डिस्काउंटेड या फाइनेंसिंग फेसिलिटी प्रोवाइड करे है सेकेंडरी मार्केट की तरह यहाँ पे भी आप सेल और परचेज कर सकते हो टू ऑफ लोड योर पोर्टफोलियो और अगर किसी को अपनी लिक्विडिटी बढ़ानी है फॉर दैट पर्पज ऑल्सो सो अगर मैंने अपना टी आर ट्रेड रिसीवेबल बेच दिया आई विल गेट मनी एस बी आई बैंक आई विल गेट मनी सो इससे क्या होगा माई लिक्विडिटी विल गो अप ठीक है देन अनादर न्यूज विच इज अबाउट सेबी ये इसको हम वेरी क्विकली वी विल कवर दिस इसमें दो समझने की चीजें हैं रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट प्लेटफॉर्म क्या होता है सो सेबी हैज शूट सर्टन गाइडलाइंस वॉट आर दीज गाइडलाइंस दीज गाइडलाइंस आर फॉर स्टॉक ब्रोकर्स दीज गाइडलाइंस आर फॉर स्टॉक ब्रोकर्स जो अपने अकाउंट से विच इज प्रोपराइटरी अकाउंट प्रोपराइटरी अकाउंट से रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट प्लेटफॉर्म पे रिक्वेस्ट फॉर कोर्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रांजेक्शन करते हैं स्पेशली इन कॉर्पोरेट बॉन्ड सो इफ आई एम अ स्टॉक ब्रोकर इन माई ओन अकाउंट आई एम यूजिंग दिस आर एफ क्यू प्लेटफॉर्म टू बाय कॉर्पोरेट बॉन्ड दीज गाइडलाइंस विल बी अवेलेबल टू मी ठीक है देन नाउ क्या गाइडलाइंस है this why is this done to increase liquidity in the platform and enhance transparency and disclosure pertaining to trading in secondary market especially corporate bond market what is this rfq request for code this is nothing but a direct electronic platform ek direct platform hai jisme aap directly kisi ko quote kar sakte ho price of their security price of in this case price of corporate bond theek hai so 
इफ आई नो समी इंडिविजुअली वन ऑन वन कोटेशन दे सकती हूं दट आई वॉन्ट टू बाई दिस सिक्योरिटी एट दिस मच अमाउंट डायरेक्ट कोटेशन और If I want to give a quotation to many people, I can give it that, for example, I want to buy this. This is a this is my direct quotation. ठीक है? So that is a direct quotation. उसको request for quote platform बोलते हैं. SEBI के अंदर है. So from 1st July 2023, when will these be applicable? From 1st July 2023, SEBI has asked the stock brokers to undertake undertake at least 10 percent 10 percent of their total secondary market. trades total secondary market trades by value in corporate debt so for example if i am a broker meri total secondary market trade by value in corporate debt us month ki in that month let's suppose ek mahine ki 10 lakh hai if i am a stock broker in my own account in proprietary capacity only is 10 lakh uska 10% 10% of this should be through rfq mechanism bas ye hai 10% should be through rfq mechanism ab By placing uh, quotes through one to one, just like I explained, directly quote देते हो one to one or one to many more in the RFQ platform of stock exchange. Further, कुछ time में ये twenty five percent हो जाएगी from when April twenty twenty four. तो तीन चीजें क्या याद रखनी है? What is RFQ platform? Which is the date? ये guidelines applicable होंगी. कितना percentage of value of monthly monthly transaction in that month? Monthly transaction in corporate bond. Through in my proprietary capacity, 10% उसका RFQ platform से होना चाहिए. This is about RFQ platform. I have already explained. So अब 2022 last year October में SEBI allowed SEBI allowed stock brokers stock brokers to place bids on RFQ platform on behalf of their clients to facilitate wider participation in corporate bond market. अपने clients के behalf पे भी करना है further existing Uh, अपना खुद का भी प्रोपराइटरी अकाउंट से भी आप कर सकते हैं सो so, पहले ऑलरेडी दिस वाज ऑलरेडी अवेलेबल दे कैन डू दे कैन डू दिस थ्रू देयर ओन अकाउंट इन देयर प्रोपराइटरी कैपेसिटी इन देयर ओन अकाउंट बट इन 2022 क्लाइंट के आप बिहाफ पे भी आर एफ प्लेटफॉर्म पे कोटेशन दे सकते हो ठीक है स्पेशली इन कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट ये अभी उसकी बात हो रही है नाउ कोर्ट्स ऑन द आर एफ क्यू प्लेटफॉर्म इज यू नो काउंटर पार्टी को इंडिविजुअल काउंटर पार्टी को डायरेक्टली आइडेंटिफाइड मतलब अगर मैं उसको जानती हूँ या समहाउ आई कैन आइडेंटिफाई वन ऑन वन मोड में या फिर टू ऑल पार्टिसिपेंट्स वन टू मेनी मोड ठीक है ओके देन व्हाट इज द नेक्स्ट प्रपोजल फॉर सेबी ये ध्यान रखना दिस इज द प्रपोजल द प्रीवियस वन इज द गाइडलाइन फर्स्ट जुलाई से एप्लीकेबल होगी दिस इज द प्रपोजल वॉट इज द प्रपोजल After the Adani Hindenburg report case, what happened? Uh, the Hindenburg report, Hindenburg report, or an organization which you know uh, accused the Adani uh, enterprises for various. Uh, they accused them that they are involved in various mal practices. ठीक है? So after that, foreign portfolio investors को identify करना मुश्किल हो गया था for SEBI. SEBI has taken over the case. We all know that. So for SEBI, it was very difficult to identify such FPIs, जिनकी ownership थी बहुत ज़्यादा ownership थी Adani के case में. So For that, अब जो high risk, high risk FPIs हैं, foreign portfolio investors which are high risk, उनके लिए सेबी ने these guidelines are proposed. What have, what is the guideline? Stricter or enhanced rules होंगे उनके लिए, ठीक है? उनके लिए disclosures, they have to disclose certain additional things if they are high risk FPIs. What are high risk FPIs? तो especially if they have exposure, if they have Exposure, a lot of exposure into one firm or one corporate entity. ठीक है? Low risk क्या होते हैं? FPI, low risk FPI is government. जिसमें low risk होता है कि ये तो payback करेंगे ही. So government or such related entities such as central bank. अगर कोई central bank है जिन्होंने invest करा हुआ है, they are foreign portfolio investors. They are low risk. Medium risk में क्या आते हैं? Such pension funds or public retail funds. So let's say LIC ने LIC कोई pension fund maintain करा है, PFID ये कोई pension fund maintain कर रहा है. and they invest in you know any uh, corporate or any company that is medium risk fir aata hai high risk all other fpi will be called high risk isme nahi aa rahe isme nahi aa rahe to high risk ab sebi ne kya bola hai fpis with exposure of more than 50% to a single group exposure of more than 50% to a single group or with assets of over 25000 crore will be tagged as high risk fpis kya bola hai sebi ne If any FPI, if any with an uh, FPI, yes, an FPI with exposure of more than fifty percent in one corporate. अगर 
मैं एफ कोई इंस्टीट्यूशन है लेट से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करी है इंडिया में अदानी एंटरप्राइजेस में मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ देयर एक्सपोजर लेट से मेरा एक्सपोजर दस लाख है इनकी एक्सपोजर की बात हो रही है एफ पी के एक्सपोजर की बात हो रही है नॉट अदानी एफ बी ने एक्सपोजर मोर देन फिफ्टी परसेंट फाइव लैख से ज्यादा लेट से फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड एक ही एंटरप्राइज में है या उनके ग्रुप एसेट्स में है देन दे विल बी टैक्ट एज हाई रिस्क इसके अलावा जिनके एसेट्स मोर देन टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोर है दे विल ऑल्सो भी हाई रिस्क ठीक है सच एफ पी आई एसेट्स मोर देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोर ये क्यों करा गया है बिकॉज आफ्टर द केस ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म को इंक्रीज करने के लिए ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और सभी आइडेंटिफाई कर पाएगा हु आर दीज हाई नेटवर्थ सॉरी हु आर दीज हाई रिस्क एफ पी आई ठीक है Then all high risk FPIs will be required to provide additional information. अब होगा क्या? Once these high risk FPIs are identified, कि ये high risk FPIs हैं, they will be required कि additional information आप provide करो. While investing, additional information आप provide करो. For example, full identification of their ownership, their economic interest, their controlling rights. अब इससे क्या होगा? See, जब आप foreign portfolio investment attract करते हो, when you are attracting investors from abroad, they want less compliance, जैसे P notes में होता है. इसके थ्रू हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ठीक है सो व्हाट विल हैपन इज एज पर एक्सपर्ट्स एज पर एक्सपर्ट्स अब क्या होगा दैट एक्सपर्ट्स बिलीव दैट सच स्ट्रिक्टर नॉर्म्स विल रिस्ट्रिक्ट सच एफपीआईज व्हिच आर कमिंग इन इंडिया तो उनको रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी बिकॉज सर्टन फॉरेन दिस विल डिस्करेज सर्टन फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडिया देन दिस वी हैव अंडरस्टूड ये समझ लेते हैं सेबी ने एक और चीज बोली है सेबी हैज प्रपोज द एग्जिस्टिंग हाई नेट हाई रिस्क एफपीआई जो पहले तो सेबी आइडेंटिफाई करेगा हु आर दीस हाई रिस्क एफपीआई सो द एग्जिस्टिंग हाई रिस्क एफपीआई विद एन ओवरऑल होल्डिंग इन इंडिया जिनकी ओवरऑल होल्डिंग इन इंडिया इन द इंडियन इक्विटी मार्केट ऑफ ₹25000 करोड़ तो पहले अगर मैं हाई रिस्क एफपीआई हूं माय इंस्टीट्यूशन इज गिविंग यू नो इन्वेस्टमेंट इन या फॉरवर्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हूं हाई रिस्क एफपीआई होल्डर हूं and the my exposure okay my overall holding my overall holding in the indian market indian equity market is more than 25000 crore then i will have to comply with the additional disclosure norms within 6 months theek okay? hai i will have to uh, you know comply with the additional disclosure norms within 6 months theek okay? hai then Uh, another news is about CBDT, Central Board of Direct Tax. सेबी की न्यूज खत्म हो गई आरबीआई की खत्म हो गई लेट्स डिस्कस अबाउट सीबीडीसी लास्ट की एक दो न्यूज बहुत छोटी छोटी है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पहले क्या करा था इन केस पी एस यूज पी एस यूज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में डिस इन्वेस्टमेंट हो रही है डिस इन्वेस्टमेंट हो रही है स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट मीन फिफ्टी वन परसेंट से ज्यादा तो 51% से ज्यादा स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट हो रही है एंड इफ यू आर बाइंग इक्विटी या स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट में आप एज अ बायर पार्टिसिपेट कर रहे हो एज अ बायर सच बायर्स हैड टू पे गिफ्ट टैक्स व्हाट इज गिफ्ट टैक्स जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है या कोई कैश मिलता है या कॉम्पनसेशन आपको नहीं देनी पड़ती सो फॉर एग्जांपल इफ आई रिसीव अ सर्विस और अ प्रोडक्ट विदाउट एनी कॉम्पनसेशन लेट्स से माय ब्रदर गिव मी अ कार एंड ही डिड नॉट गेट एनी कॉम्पनसेशन For that, ठीक है? I did not pay him. That will be a gift, ठीक है? तो ऐसे कुछ uh, इनमें details होती हैं under this gift tax mechanism. Detail में नहीं जाना हमें. तो gift tax क्या होता है? Uh, any such tax which is levied on gifts that are received, जिनमें कोई compensation in return नहीं दी गई है. That is gift tax. So such PSUs, buyers of such PSUs, buyers of such PSUs during the time of who are acquiring equity shares who are acquiring equity shares buyers of such psus equity share during the time of strategic disinvestment matlab 51% se zyada shares khareed rahe hain they were eligible for gift tax but ab cbdt ne central board of direct tax ne central board of direct tax ne inko exempt kar diya hai inko exempt kar diya hai kyunki rules bahut zyada strict ho rahe the and they want ki actually in may uh, you know during the time of strategic disinvestment uh, there should be more proposals available for the government for the public sector enterprise so to make the strategic disinvestment more 
अट्रैक्टिव ठीक है तो गिफ्ट टैक्स क्या होता है ये एक सेक्शन है फिफ्टी सिक्स टू टेन वॉट डज दिस सेक्शन डू ये बताता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ गिफ्ट टैक्स कौन कौन सी चीजों पे गिफ्ट टैक्स एप्लीकेबल नहीं है इट इज अमेंडेड एंड ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है दिस इज इंक्लूडेड इन द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स मतलब इस पॉइंट के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पीएसयू में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गिफ्ट टैक्स नाउ द थिंग इज ये गिफ्ट टैक्स क्यों लगा है इसके ऊपर अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज जब पीएसयू की डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है मींस इक्विटी शेयर्स बिक रहे हैं पीएसयू के व्हेन इक्विटी शेयर्स आर सोल्ड डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है एट टाइम्स इट इज नॉट सोल्ड एट द फेयर वैल्यू इट इज सोल्ड एट द बुक वैल्यू तो एक होती है फेयर वैल्यू Which is the fair market value की आपके equity के market में क्या value है That is the fair market value. Then there is a book value. Then there is a book value. It is sold at book value which is maintained in the books of accounts. ठीक है When it is sold at the book value and there is a difference in the fair value and the book value. There is a difference between the fair value and the book value means book value कम है uh, Then yes uh, उस time पे what happens is The, uh, आप इनकम कमा रहे हो एक बायर टैक्स बचा रहा है बाय पेइंग लेसर अमाउंट ठीक है सो लेट्स से इफ आई वाज सपोज्ड टू पे 200 बट आई एम जस्ट पेइंग 100 सो आई हैव सेव्ड दिस 100 आई नो 100 रुपीस पे मैं टैक्स बचा रही हूं तो गवर्नमेंट ने उसको गिफ्ट टैक्स में अप्लाई कर दिया था नाउ द गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड बस इतनी सी ही न्यूज़ है दैट्स इट व्हाई इज इट डन आई हैव एक्सप्लेन दिस दिस इज द लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे जल्दी-जल्दी खत्म करेंगे आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क IIT Madras Research Park and IIT Madras Incubation Cell. Uh, incubation Cell क्या होता है ये already PIB में आपको बहुत बार explain करा हुआ है So uh, various institutions, various educational institutions, they have their own incubation cell. Just like IIT Madras, they have their own incubation cell. Means startup promotion के लिए incubation provide करते हैं ठीक है uh, Services provide करते हैं So IIT Madras Research Park along with IIT Madras Incubation Cell, they have joined hands with who? RBIH Reserve Bank Innovation Hub ये हम बहुत बार समझ चुके हैं Section 8 Company Holy Own Subsidiary of RBI Working Towards Innovation Working Towards Various Ideas Working Towards Various Pilot Launches This is RBIH So why they have joined hands to work on creating a voice driven banking model Voice driven banking model ठीक है क्या होगा इससे लैंग्वेज बैरियर्स जो है वो कम होंगे टू एड्रेस द लैंग्वेज बैरियर्स दैट इज द ऑब्जेक्टिव इन केस ऑफ विजुअली इम्पेयर पीपल इन केस पीपल हु आर यू नो हु कैन नॉट रीड हु आर इलिटरेट राइट सो फॉर देम इट विल बी बेनिफिशियल वॉइस बेस्ड बैंकिंग सोल्यूशन तो ऑलरेडी ये कुछ चीजों में कुछ ट्रांजेक्शन में ये अवेलेबल है वॉइस बेस्ड फीचर फॉर एग्जाम्पल जब पेटीएम में आप पैसे रिसीव करते हो यू नो पेटीएम पे इतना अमाउंट रिसीव हुआ राइट सो वॉइस बेस्ड ऐप अवेलेबल होती है बहुत जगहों पे सो अब नाउ वॉइस बेस्ड बैंकिंग ट्रांजेक्शन विल बी अवेलेबल सॉरी वॉइस ड्रिवन बैंकिंग सोल्यूशन विल बी अवेलेबल विल बी वेलिफिट बेनिफिटिंग अ लॉट ऑफ पीपल दैट इज द पर्पज ठीक है अब इसके अंदर कुछ बैंक ने भी सर्टन लीडिंग बैंक एप पार्टनर विद दिस विच आर दीज लीडिंग बैंक एस बी आई एक्सेस कोटक महिंद्रा एंड एच डी आई डी एफ सी ये नाम याद रखने हैं एस बी आई एक्सेस बैंक कोटक महिंद्रा आई डी एफ सी फर्स्ट टू कंडक्ट द वॉइस बैंकिंग हैकेथन वॉल्टर वॉइस तो देर विल बी अकेथन देर विल बी अकेथन Walter Boys, ठीक है आर दी आई आई टी मद्रास रिसर्च पार्क कैंपस वीज बैंक हैव पार्टिसिपेटेड बस इतना याद रखना है ठीक है लेट्स कम टू क्वेश्चन वेरी क्विकली वी विल डू द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू डीप इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री रिसेंटली आर बी आई लॉन्च द फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड ये आप बताएंगे आई एम नॉट गोइंग टू टेल वेरी इजी अरे आंसर यही है अंतरदृष्टि इज द डैशबोर्ड रिसेंटली लॉन्च इन इंडिया कंसिडर एन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अंतरदृष्टि Meant it is meant to gauge the extent of financial exclusion. Yes, exclusion हो रहा है या नहीं granular level पे and how to address this. This will be the purpose. Intended for external use? No. Currently for internal use. It has been launched by RBI in collaboration with the government of India. It has been launched by RBI. आपको correct statement बतानी है one only. Then identify incorrect statement. Incorrect statement. Okay, identify incorrect statement. Instruction on cyber resilience, digital payment security control needs to be implemented. By medium non-bank PSOs by April 2027. This is incorrect. It is April 2026. So 24, 26 and 28. ये तीनों देख थी 2024. ठीक है. Cross-border inbound money transfer operators are medium non-bank PSOs. That is correct. Card payment network trade operator non-bank ATM network large PPI are example of PSOs operating in India. This is also correct. 
ओके तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी फर्स्ट वन हियर इज इनकरेक्ट Identify the correct statement regarding G20 International Conference on Cyber Security Exercise for Banking Sector. ठीक है. Recently, uh, an international conference on cyber security for banking sector was conducted in Hyderabad. It was conducted in Mumbai. Under this keynote address was given by RBI Governor Shakti Kanta Das. No, the keynote address was given by M K Jain, the Deputy RBI Governor. The event has also participation from IMF and BIS. This is correct. So only three here is correct. Recently, committee for review of customer service standards in RBI regulated entities submitted its report to the RBI. Who chaired the committee? Very easy. You will tell me the answer. This also is very easy. I have also already discussed. You have to match the committees with the years. You will learn this, and then you will answer the question. Which of the following is not a key recommendation of the committee for review of customer service standard? जो कि अभी हमने बात करी है. Who will be heading this? In committee की क्या report है? रेकमेंडेशन है प्रोग्रेसिवली मूविंग टूवर्ड्स प्रिस्क्रिप्टिव बेस्ड नो प्रिंसिपल बेस्ड प्रिस्क्रिप्टिव बेस्ड से प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन पे आओ डेवलपिंग एंड पब्लिशिंग रेगुलेटेड इंडी प्रोटेक्शन सेल नो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स ठीक है इट विल गॉड की कंज्यूमर सॉरी कंज्यूमर सर्विसेस कंज्यूमर सर्विसेज स्टैंडर्ड क्या है एक्सटेंडिंग डी आई सी जी सी टू बोथ बैंक एंड नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दिस इज एक्चुअली अ करेक्ट स्टेटमेंट ठीक है दिस इज ऑल्सो अ रेकमेंडेशन then which of the following uh, correctly defines non deliverable derivative contract very easy you will answer this question iska yes five hi statements hai inme se kaun si correct hai nddcs ke uh, bare mein recently rbi issued an amendment amended master direction on risk management interbank dealing related to nddcs theek hai identify the correct statements okay ad1 category bank operating in ibu can now offer nddcs to both resident and retail non uh, Resident retail and non-retail. No, resident but non-retail issuers. ठीक है? And उसके अलावा non-resident, non-resident, resident retail or non-resident. Transaction between AD category one bank operating IBU and non-resident in uh, non-retail resident, non-retail and resident can be cash settled only in INR. This is correct. ठीक है? You have to find out the correct statement. Okay, so First is incorrect. Second is correct. Cash settlement between two AD category one banks can happen in both INR. Uh, this is correct. This is also correct. So two and three are correct. B is the correct answer here. Okay. Transaction between AD category one banks operating IBU and non-retail resident can be settled in cash only. Okay. So this statement here is incorrect. Yes. This statement here is incorrect because it is not only in INR. It is in foreign currency also. Okay. Which of the following is an institutional mechanism that was launched to enable discounting of MSME trade receivable through multiple financiers? बहुत easy है. You will answer this. Trade platform की बात हो रही है इस question में. Premium for insurance will be levied on MSME seller. No, premium अभी इन पे नहीं levied होगा. Settlement of trade transaction will be done through NAC system. Yes, trade allows discounting of MSME receivable on recourse basis, non-recourse basis. Only banks that are permitted by RBI can participate. No, not only banks. NBFCs also, other financial institutions also. Then recently, the Security Market Regulator came up with a proposal. In this, you have to tell me what are high-risk category SPIs? Here, the correct answer is: whose exposure is more than 50 percent in a single group, or whose assets are more than 25 crore, more than 25 crore, crore have been tagged as high-risk. FPIs. तो ये RFQ प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आर एफ क्यू प्लेटफॉर्म जो कि अभी स्टॉक होल्डर्स दिस क्वेश्चन इज अबाउट आर एफ क्यू प्लेटफॉर्म आर एफ क्यू स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर कोड प्लेटफॉर्म वेर ऑल पार्टिसिपेंट ट्रेड इन देयर ओन अकाउंट सो स्टॉक ब्रोकर्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन देयर क्लाइंट अकाउंट ठीक है ऑन देयर क्लाइंट अकाउंट स्टॉक ब्रोकर्स आर नाउ रिक्वायर टू अंडरटेक एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट दिस इज टेन परसेंट गोइंग फॉरवर्ड ये इंक्रीज होगा फ्रॉम अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर Using RFQ platform, codes can be placed through one to one and one to many. So here, third statement is the correct answer, and you have to identify the correct statement only. Recently, buyers of PSU shares were exempted from gift tax. With regards to this, identify the correct statement. ठीक है? The exemption was given by Union Finance Ministry CBD. ठीक है? Then such exemption will be given if equity shares in the PSU are acquired through strategic investment, disinvestment. Yes. अगर आपकी 
इक्विटी शेयर होल्डिंग स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट से कम हो जाएगी देन यू विल बी एप्लीकेबल फॉर गिफ्ट टैक्स सो दिस इज जस्ट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मीनिंग 51% से ज्यादा गिफ्ट टैक्स इज एप्लीकेबल व्हेन बुक वैल्यू एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू दिस इज करेक्ट ठीक है ओके सो दीस आर नॉट द आंसर्स हियर आंसर्स आर नॉट गिवन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेनड द आंसर्स टू यू ओके सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द सेशन दिस वाज द लास्ट न्यूज़ एंड वी हैव आल्सो कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट इज 15 क्वेश्चंस टुडे uh i hope you like the sessions up to sessions weekly aayenge so that you get an ample amount of time to prepare for your exam and so that you can get news for one week uh, in one video only okay all the best for your upcoming rbi grade b exam thank you